പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സിഗരറ്റ് ഒക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഷൈൻജേട്ടനും ബാലു ആദ്യത്തെ എന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്തും എന്തോരം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അനുശ്രീനെ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കൊറേ അമ്മയെ നാരായണേലും ചിലപ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയാ ചേച്ചിയുടെ കൺസെപ്റ്റിലെ ഒരു പാർട്ട്ണർ എങ്ങനെയാണ് നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണ നാളെ വേറെ ജോലിക്ക് പോക്കോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല ഇനി ഞാനിതിൽ ഉടായ്പ് കാണിച്ചാലും ഉടായ്പ് കാണിച്ചു ഇനി ഒരു ചെക്കനെ എനിക്ക് വായി നോക്കണമെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നോക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം പുള്ളി പെണ്ണിനെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും നാട്ടും പുറത്തുകാരി കീഴ്ക്കാവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്പിന്റെ അവിടെ ഉള്ള പോസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്നല്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ ആ ടൈമിൽ ഒരു നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കില്ല ഞാനത് എപ്പോഴും പറയും ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതി അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗെസ്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഓക്കെ ചിരി മാത്രമേ നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആളെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കലാമണ്ഡലം രാജശ്രീ എന്ന ക്യാരക്ടർ നെയിമിലൂടെ നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടം നേടിയ ഒരു നായികയാണ് നായികയായിട്ടൊക്കെ വന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് തകർത്ത് പോയ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുശ്രീ ചേച്ചിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ വിവൽ ബിഗ് ബ്രേക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് ചേച്ചി ആദ്യം വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചേച്ചിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കണം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ചേച്ചി ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് വന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് അത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഞാൻ കണ്ട പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാന്ന് ജസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി ചാടി കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാവണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ തകർത്ത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഷോയിലൂടെ ലാൽജോ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ ലാൽജോ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മാസ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഇറക്കി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ശരിക്കും ഇല്ല മറ്റേ ഒന്നും അറിയാത്തടുത്ത് നമ്മൾ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പൂച്ച വീഴുമ്പോൾ നാല് കാലിലെ വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അത് കാരണം ഞാനായിരിക്കും മേ ബി അതിനകത്ത് ഒട്ടും യൂസ്ഡ് അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഒരു പുതിയ ഇതായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു ഷോയിൽ വന്നത് ഞാനായിരിക്കും കാരണം വേറെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അന്ന് ആ സമയത്ത് ആക്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഷോസും ആങ്കറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ബോംബെ യു എസ് ബേസ്ഡ് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിന് ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും അവിടെ നിക്കണല്ലോ തന്നെപ്പാടിലുള്ള കൊറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാൽജോ സാറിന്റെ മൂവിയിൽ തന്നെ ചേച്ചിക്ക് ആദ്യം കേറാനായിട്ട് പറ്റി ആ ആ റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ വിന്നർ ആയിരിക്കും ലാൽജോ സാറിന്റെ മൂവിയിലെ അടുത്ത നായിക അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഷോന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലൂടെ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പറ്റി കലാമണ്ഡലം രാജശ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഈ കലാമണ്ഡലം രാജശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ചേച്ചിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കാരണം നാട്യം പുറത്തുകാരിയായ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടിയാണ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നു അതിന്റെ കുറെ അറിയാത്ത വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
കുട്ടിയാണ് മന്ദകുത്തിയാണ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് ചേച്ചി എങ്ങനെയാ ശരിക്കും വന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് കയറിയ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ അതിനു മുന്നേ ആ സമയത്തൊക്കെ അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേയാണ് ആ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു ഡിവോഷണൽ ആൽബംസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽ ആൽബംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതായത് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബം സോങ് കാണാനായിട്ട് കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് ആൽബംസ് ഹിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഡിവോഷണൽ ആൽബംസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അമ്മേ നാരായണ ഇങ്ങനെ കുറെ അമ്മേ നാരായണയിൽ ചിലപ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കൊരിപ്പോഴും ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിലേക്ക് മെയിൻ നടയിൽ തൊഴുതിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള നടയിൽ അവിടെ കുറെ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ പഴയ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയുടെ സി ഡി റിലീസ് ചെയ്തതിന്റെ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാനും മഹേഷും കൂടെ ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേ പോയപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുക ഭിത്തിയിൽ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് പോലെ ആ ടൈമിൽ വെച്ചതാണ് മേ ബി ഞാന് ഇപ്പൊ ഞാനാന്ന് അറിയാവുന്നോണ്ട് അതിന് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറിച്ചു കളയാത്ത ആണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരിക്കും ഞാനത് അവിടെ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഞാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവോഷൻ സോങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ആ സമയത്ത് കുറെ ചാനലിൽ റിയാലിറ്റി ഷോസും ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരനാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് അനു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോ സൂര്യ ടി വിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ അതിന്റെ ഓഡീഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ആൽബംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയൂ ചേട്ടാ അത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മറ്റേ എറണാകുളം അന്ന് അമേരിക്കയാണ് ദൂരത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയൂ എറണാകുളത്തൊക്കെ വരാനൊന്നും ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അന്ന് എന്റെ ബ്രദർ ഇല്ല ബ്രദർ ഗൾഫിൽ പോയേക്കാണ് അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഇതിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാം ചേട്ടനാണ് എന്റെ ബൈക്കില് ആണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലാമറിന്റെ ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ട് പാലക്കാട്ടേക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കും ഒക്കെ വിത്ത് ലഗേജ് നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിലാണ് പോവുക ചേട്ടൻ പോയതോടുകൂടി പില്ലറിന്റെ പകുതി അങ്ങോട്ട് ഓടിഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇല്ല കൊച്ചിയിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വിടത്തൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഓഡിഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ നോക്ക് പിന്നെ സെലക്ഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു തലേ നിന്ന് വൈകിട്ടാണ് വിളിക്കണേ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ച് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറ് പുള്ളിനെയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചി വരെ വന്ന് അമ്മയും ഞാനും ആ പുള്ളിയും കൂടെ വന്ന് ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എന്തോ ആണ് അപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തേണ്ട സമയത്ത് അഞ്ചു മണി എന്തോ ആയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറെ പോർഷൻസ് അഭിനയിക്കാൻ തന്നു ഒരു പാട്ട് എന്തോ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് അതായത് ദേഷ്യം വരുന്ന പോർഷൻസ് വിഷമം വരുന്ന പോർഷൻ അങ്ങനെ കുറെ ഇമോഷൻസ് മാറി മാറി വരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു പോരുന്നു ഒരു രണ്ടാഴ്ച എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററും കൂടെ എന്തോ മാർക്കറ്റിലോ എന്തോ ഷോപ്പിലെന്തോ അവിടെ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും കോള് വരുന്നത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാനോ ഞാനോ എനിക്കറിയോ ഞങ്ങൾ പത്തനാട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കാൻ കസിൻ ഉണ്ട് ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് വിളിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി റീച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചോയിൽ സെലക്ട് ആയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പോണോ പോണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ അവർ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്
പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട വേറെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാസിക ചേച്ചിനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വാസിക ഞാന് അതായത് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാന് സ്വാസിക ഷിബ്ല നമ്മുടെ കക്ഷി അമ്മിണി പിള്ളയിലെ ഷിബ്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആ ഷോയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പിന്നെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവ റിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇടയ്ക്ക് മാരേജ് ആയി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വീണ്ടും അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവൾ ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൗദി വെള്ളക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വക്കീലായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഷോയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പക്ഷെ സ്വാസിക അന്നും തമിഴ് മൂവീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആണ് അവൾ ആ ഷോയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് സ്വാസിക അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവൾ ഇപ്പോഴാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇവൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഇവൾ അഭിനയിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല അവള് ഡാൻസറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുശുമ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഒരു അപ്പൊ എന്തായാലും അവൾക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് കൂടും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ നടിമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഷോ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി നടിയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇല്ല ചുമ്മാ ആ ടൈമിലൊന്നും അവരെ അറിയില്ലല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല അവർ ഓൾറെഡി ആക്ട്രസ് ആണ് അതെ നമ്മളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ അപ്പം കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സ്വാസികയും ഷിബ്ലിയും അതിലെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ടും പിന്നീട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എവിടെ പോയി എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ സ്റ്റിൽ സ്വാസിക ആൻഡ് ഷിബ്ല ചേട്ടനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അണ്ണനെയും ചേച്ചിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങള് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മൊമെന്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ശരിക്കും അയ്യോ അത് അണ്ണന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ടൈമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചതും അതെപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും ചോദിക്കും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തന്നത് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിനിമയൊന്നും അല്ല പറയാ എന്റെ ബ്രദറിന്റെ മാരേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുക കാരണം ആദ്യം ഇവർ എന്നെ കെട്ടി ഞാനാ നോക്കിയത് നടന്നില്ല വീണില്ല കാരണം നാട്ടിലെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് പെങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണല്ലോ ആങ്ങളമാര് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ നാല് നേരം നാളുകൾ എന്റെ പുറകെ നടന്നു ഞാൻ വീണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഇതായിരുന്നു അണ്ണനെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കണം എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആവുന്നുള്ളത് ഞാനാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അണ്ണന്റെ കാര്യം താമസിപ്പിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനെക്കാട്ടിലും അമ്മയെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കായിരുന്നു എന്റെ ചേട്ടനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതും എന്റെ അണ്ണന്റെ മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നോട് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ബ്രദറിന്റെ മാരേജും അതിന്റെ പാർട്ടിയും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഓർണമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പോയതും സാരി എടുക്കാൻ പോയതും തലേന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനും റിസപ്ഷനും അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അതെ ഇപ്പൊ ആങ്ങളമാരെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്റെ എന്റെ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാനൊരു എന്റെ അടുത്ത് അണ്ണൻ ആകെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നീ സാരി ഉടുക്കരുത് എന്റെ കല്യാണത്തിന് അനൂപണന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സാരി ഉടുക്കാൻ പാടില്ല നീ വലിയ കൊച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കും ഇരിക്കും ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയിരിക്കും അത് വേണ്ട നീ നോർമലി എന്തെങ്കിലും കുട്ടിത്തായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്റെ അണ്ണൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അതിലൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം മുന്നേ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പ് എല്ലാം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞു കല്യാണം വരെ ആള് കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരൂലോ വീട്ടില് അപ്പൊ ഇതിന് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താ ഡ്രസ് എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ ആണ് സാധനം എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഫുൾ സ്റ്റോൺ വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൈമിൽ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് അത്രയും കല്യാണത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് സാധനം അങ്ങോട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ മറ്റേ കസവും അങ്ങനത്തെ
അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ എന്റെ മേക്കപ്പ് ഉണ്ണിയാണ് പിങ്ക് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ണിയിലൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണ്ണി അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിൽ മുല്ലപ്പൂ വെക്കാൻ പറ്റില്ലേ ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പൂക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് ഇത്രത്തോളം ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ആ മുല്ലപ്പൂ ഒന്നും ട്രഡീഷണലി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് വേണം വേണം മറ്റേതായി കഴിഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷൻ ആകുമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് മറ്റന്നാൾ കല്യാണം കോസ്റ്റ്യൂം ആകെ പ്രശ്നം ഇത് പറ്റില്ല ആയിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസം മുന്നേ ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ച ഞാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാനാണ് ഡ്രസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ഭയങ്കര അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാസ് ആരി അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഷോപ്പുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല നോർമൽ നോർമൽ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് ഒരു ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ജയലക്ഷ്മിയിൽ ജയലക്ഷ്മിയിൽ വന്ന് ഒരു സാരി എടുത്തു ഒരു യെല്ലോ പിങ്ക് ഞാൻ വരുന്ന വഴി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം പിങ്കും ഫിക്സ് ചെയ്തു കടയിൽ വരുന്നു കട തുറന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എത്തി പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പിങ്കും കോസ്റ്റ്യൂംസ് മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ സാരി എടുത്തു അതിനകത്ത് നിന്നൊരു സാരി എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ണി പിറ്റെന്ന് വരും അടുത്ത ദിവസമാണല്ലോ കല്യാണം ഉണ്ണി പിറ്റെന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തയ്ച്ചു കിട്ടിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്റെ അണ്ണന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇട്ട യെല്ലോ സാരിയും പിങ്കും ആകെ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അണ്ണൻ പറഞ്ഞത് നീ സാരി ഉടുക്കരുത് എന്നാണ് അതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടത് സാരി തന്നെയാണ് അതെടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ആകെ ഞാൻ ഇത് മാത്രല്ല പറഞ്ഞോളോ എന്നിട്ട് നീ അത് തന്നെ ചെയ്തോലോ ഞാൻ വെരി ഗുഡ് അതൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അറിയാതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻക്വയറി വന്ന ഈ സാരി എവിടുന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്ന് ആ കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അന്നത്തെ സാരി എവിടെയാണ് ഓർണമെന്റ്സ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അണ്ണന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അണ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ പറയുമ്പോ നീ അതിന് സാരി കൊടുത്താ മതി കോസ്റ്റ്യൂം സെൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അണ്ണൻ പറയും എന്താ നീ കൊടുക്കണേ സാരി മതി കേട്ടോ എന്ന അണ്ണൻ പറയും ഞാൻ പറയും ണല്ലേ എന്താ ശരിക്കുള്ള പേര് അവളുടെ പേര് ആതിര എന്നാണ് വീട്ടില് വിളിക്കുന്നത് രുക്കു നിങ്ങളിട്ട് പേരാണ് എല്ലാരും ചോദിക്കും രുക്മിണി എന്ന് വല്ലതും ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയാ അല്ല ആതിര എന്നാണ് രുക്കു എന്ന് അവളുടെ വീട്ടില് വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്കെ നാത്തു നാത്തുവിനൊക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഇതെങ്കിലും കാണുമ്പോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ടൈം വേണം എന്ന് തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈം ഉണ്ട് പയ്യെ മതി അതൊക്കെ മതി സമയമുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ കോഴ്സ് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഡിഗ്രി ഞാൻ ചെയ്ത ടൈമില് ഡിഗ്രി കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ടൈമില് വല്ലപ്പോഴും വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ആ ടൈമില് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് വല്ലതും ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈമില് ഏവിയേഷന്റെ കോഴ്സ് ഭയങ്കര എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയും എന്താ പിന്നെ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇന്ന് ഏവിയേഷൻ ഇരിക്കട്ടെ ഫീസൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇത്ര രൂപ അതിന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇത്ര രൂപയാണ് ഫീസ് ഞാനത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അത്രയും രൂപ എന്തിനാ ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് വല്ല ആവശ്യവും ഉണ്ടാവുമോ പിന്നെ അതെ ഞാനിങ്ങനെ അവരുടെ ബ്രോഷറൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കേർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കേർട്ടും ബ്ലേസിയറും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പൊളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിട്ടൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ
എല്ലാരും ഭയങ്കര അടിച്ചുപൊളി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാരോടും ഒത്തുകൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു എന്താ നമ്മൾ മാത്രം അച്ഛൻ മതി മോള് മതി അമ്മ മാത്രം നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുക നമ്മൾ മാത്രം എങ്ങോട്ടേലും പോവുക തിയേറ്ററിൽ പോവുക ഈ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അതും എനിക്കൊന്ന് റിലേറ്റീവ്സിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി അതുപോലെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നാട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പും കൊച്ചിയിലെ ഗ്രൂപ്പും ഇവരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇവരാരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് കാരണം പത്ത് പേരെയും കൊണ്ടല്ലേ പോകണം ഇവരെന്നോട് പറയടി നിനക്ക് പോണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങ് പോയാ പോരെ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവര് വേണം പോണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവര് പറയും എടി ചുമ്മാ അടുത്ത മാസം മറ്റേ എൽ ഐ സിക്ക് അടച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയാണ് നിന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമൊക്കെയാണ് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി സന്തോഷത്തോടു കൂടി മറ്റേ ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കാനോ പറ്റുന്ന ആളല്ല എന്റെ കൂടെ മിനിമം ഒരു അഞ്ചു പേര് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവണം അപ്പം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് മാത്രം ട്രിപ്പ് പോവാം നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം നമുക്ക് സിനിമ ഈ നമുക്ക് പരിപാടി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പരിപാടിയിലേക്കേ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടുകാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഒരിക്കലും നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ പറയുന്നത് നിനക്ക് അത് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാത്രമേ നിനക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിനക്ക് അത് ഫ്രണ്ട് ആയതിനു ശേഷം നിനക്ക് മനസ്സിലാവണം നിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ളത് സോ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് അധികം ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതും എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മേബി വേറെ ആയിരിക്കും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നീ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട നാളെ വേറെ ജോലിക്ക് പോക്കോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആളായിരിക്കരുത് പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്റെ ജോലിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനു മുന്നേ പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാവും എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം എന്ത് പരിപാടി അതിന് ഞാൻ ഒരു ആക്ട്രസ് ആണെന്ന് പോലും നോക്കാണ്ട് മേ ബി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിൽക്കുമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഒരു രാത്രിയിലായിരിക്കും എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു മേ ബി ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്തെയോ വിസ എടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നേരെ നേരത്തെ നോക്കണേ അല്ലാണ്ട് ഈ മൂന്നാറോ അങ്ങനെയൊക്കെ ബോംബെയോ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോകുന്ന ചിലപ്പോ തലേന്നായിരിക്കും നമുക്ക് നാളെ പോയാലോ മൈഷണ എന്ന് പറയുന്നു സജിത്തിനെയും സുജിത്തിനോടും ചോദിക്കുന്നു ശബിനോട് ചോദിക്കുന്നു പിങ്കിയോട് ചോദിക്കുന്നു നിതിനോട് ചോദിക്കുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുള്ളിയും അങ്ങനെ ഒരാളായിരിക്കും ചേട്ടാ ബാംഗ്ലൂര് ബാംഗ്ലൂര് വരെ പോയിട്ട് വന്നാലും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ നാളെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇടി എന്നാൽ പോവാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലാണ്ട് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്കിപ്പോ ബോംബെ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ ബോംബെ പോണം ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ പോണം കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കമൂഞ്ചേരി പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമൂഞ്ചേരി പോണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മുന്നും പിന്നും എനിക്ക് നോക്കാണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എടാ ഇനി ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്താലോ ഇത്ര പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പറയാം അതെ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പറയാൻ
ദുബായിലായിരുന്നു എന്റെ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ട് നാട്ടിലെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദുബായിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എയർ കോസ്റ്റിന്റെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഞാനും അമ്മയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡയമണ്ടിനാണ് അതിൽ എസ്കലേറ്ററിൽ അരുണേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എസ്കലേറ്റർ കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അതിശയത്തോട് കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ചവിട്ടണോ ആ ഒരു സംഭവം അതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ശരിക്കും അത് വലുതായിട്ട് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കാരണം ദുബായിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് തലേന്നിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ആ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും ലാൽ ജോസാറിന് മാത്രമേ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഷാനു ചേട്ടൻ അറിയില്ല ക്യാമറാമാൻ സമീറേട്ടനായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇക്ബാൽ കുറ്റിപ്പുറം ചേട്ടനായിരുന്നു സാറിനും എന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആരാണ് ഈ കുട്ടി കാരണം കലാമണ്ഡലം രാജശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുവോ അപ്പൊ ഇവരാരും എന്നോട് അങ്ങനെ മിണ്ടുന്നേ ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ടെൻഷനാ ലാൽ ജോ സാറിന് മാത്രാണ് ഓക്കെ ഇവൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് സാർ പറയുന്നുണ്ട് അനു നീ ചെയ്യണേ എന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഇതിമേലാണ് നിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യണേ നീ ചെയ്യണേന്ന് ശരിക്കും ആ എസ്കലേട്ടറിന്റെ സാധനമൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് സമീറേട്ടനും ഇക്ബാൽ സാറും ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഹലോ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും മേ ബി ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാറിയേനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു പക്ഷെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച മൊമെന്റും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരി ഗുഡ് അടുത്തത് ഫേവറേറ്റ് ഡേ ഓൺ സെറ്റ് ഇത്രയും ചെയ്ത സിനിമ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡേ ഏതെങ്കിലും അത് അത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കൂടാ അപ്പം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഒന്നും അറിയാണ്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടാൻ പോകുന്നു ഇടാൻ തരുന്നു ഓർണമെന്റ്സ് തരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിരം രീതി അല്ലാണ്ട് അവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരോ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈഫ് ലോങ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആ ഒരു മൂവിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഡിഷൻ അത് ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓഡിഷൻ കൊടുത്തു അന്ന് ശരിക്കും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അവർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കിയത് ഞാൻ ഫോണിൽ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു സെയിം സീനിൽ തന്നെ ആദ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ് മീൻസ് എന്താ അതൊരു കരച്ചിലോട്ട് എത്തുന്ന ഒരു ജേണിയിലൂടെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സീൻ അവരെനിക്ക് തന്നത് ചെന്നപ്പോ ഒരു പേപ്പറിലൊരു അതിന്റെ ഡയലോഗ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു പേപ്പർ ഇത് തന്നു പഠിച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ചു പഠിച്ചു പോയി അഭിനയിച്ചു ശരി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച സെലക്ട് ആയി ഓക്കെ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ചേച്ചി ചെയ്തായിരിക്കും അത് ഒരെണ്ണായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിഹാസ ഇഷ്ടമാണ് ചന്ദ്രേട്ടൻ പിന്നെ ചെയ്തതിനകത്തുനിന്ന് ട്വൽത്ത് മാൻ മേ ബി കുറച്ചൊരു ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നെ കണ്ടതിനകത്തു നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഭയങ്കര ചൊറി മഹേഷ് എന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ പറയും ഓ നീ വലിയ അഭിനയിച്ചിട്ടൊന്നും ചോറിയല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊച്ചി ആയിരിക്കും അല്ല സിനിമയിലെ ചേച്ചി പോയിട്ടുള്ള പാലക്കാടായിരിക്കും പാലക്കാടാണ് കൂടുതലായിട്ടും പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ഏരിയ ആയിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്ര നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലും എന്റെ കൂടെ ഗെയിം കളിച്ചതിലും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട
ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്നെ ഇതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം സിനിമയിലേക്കോ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമുക്കും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ ചേച്ചിക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കട്ടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ നല്ലൊരു ഇയർ ആവട്ടെ ആഗ്രഹം പോലെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്